አሳዛኝ ነው ከአደጋዎች ሁሉ የከፋው የእሳት አደጋ በአዲስ አበባ ለብልቡና አቃጥሎ የአምስት ሰዎችን ህይወት አጥፋ አምስት ሰዎችንም ለከፋ ጉዳት እንደዳረገ ተሰምቷል እስካሁን ከ200 በላይ የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች በሀገሪቱ ቢኖሩም ሞት ያላስመዘገበችው ማዳጋስካር የዚህ ሚስጥሩ ያገኘሁት መድኃኒት ነው ብላለች የማህበራዊ ርቀትን ምን ተዳያሉና እጅ ለእጅ ሲጨባበጡ እጅ ከፍንጀት ያዙ አዲስ አበባዎች ማረፊያ ቤት ቆዩ ተባሉ ወታደራዊው የኢትዮጵያ መንግስት ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ በዘመቻ ሙሴ ከኢትዮጵያ ይወጣችሁ እንስት በእስራኤል ከፍተኛ ሹመትን አገኘች ሰላም ጤና አስጥልን ውድ የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ ብቻላችሁ ከቤት ካልሆነም እጃችሁን ሰብስባችሁና አፍና አፍንጫችሁን ሸፍናችሁ ማህበራዊ ርቀታችሁን ጠብቃችሁ ካሰባችሁበት ውላችሁ በሰላም እንድትገቡን እናኛለን ካልታሰበ አደጋም ፈጣሪ ጠብቃችሁ በእያለንበት ሰላምና ጤና አይለይን ይያልኩ ያዘጋጀንላችሁን መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ከቆያችሁ ቀደም ሲል የነገርናችሁን መረጃዎች በዝርዝር ተሰማላችሁ ቀዳሚ የምናደርገው ይሄንን ነው አሳዛኝ ነው በእሳት አደጋ የአምስት ሰዎች ህይወት አለፈ አምስት ሰዎች ከባድ ያካል ጉዳት ገጥሟቸዋል በአዲስ አበባ ጀርመን አደባባይ አካባቢ ከአንድ የእንጨትና ችቡድ ማምረቻ ድርጅት የተነሳ የሳት አደጋ ነው ለአምስት ሰዎች ሞት ምክንያት ይሆናል በነፋስል ክላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 በትላንትና ዕለት በእንጨትና ችቡድ ማምረቻው ላይ የሳት አደጋ መከሰቱን የአዲስ አበባ እሳትና አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ለኢትዮ ኤፍኤም ተናግሯል በአደጋውም የአምስት ሰዎች ህይወት ሲያልፍ አምስት ሰዎች ደግሞ ከባድ ጉዳት ድርሶባቸዋል ትላንት 10 ሰዓት ላይ የተከሰተውን የእሳት አደጋ መቆጣጠር የተቻለው ለሊት 8 ሰዓት ላይ ነው ተብሏል ያደጋው መንስኤ እየተጣራ ነው ሲል የአዲስ አበባ የእሳትና አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ተናግሯል ማህበራዊ ርቀትን ምን ተደያሉና እጅ ለእጅ ሲጨባበጡ እጅ ከፍንጀት ያዙ አዲስ አበባዎች ማረፊያ ቤት ቆዩ ተብለዋል ያዲስ አበባ ፖሊስ በቸልተኝነት የአፍና አፍንጫ መሸፈኛን ያላደረጉ 1641 ሰዎችን ወቅቱን ሳይገናዘቡ እንደቀድሞ ተቃቅፈው ተያይዘውና ተጠጋግተው አግኝቻቸው አለ ያላቸውን 860 ሰዎችን እንዲሁም ሲጨባበጡ አገኘዋቸው ያላቸውን 12 ሰዎች ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ክልከላዎችን ጥሰዋል ሲል በቁጥጥር ስራው ሏቸዋል ኮሚሽኑ ህዝብ ይበዛባቸዋል በተባሉ 20 ቦታዎች ላይ ቁጥጥር አድርጎ በጠቅላላው ከ2800 በላይ ሰዎችን መያዙን ተናግሯል ካለፈው አርብ ጀምሮ አስገዳጅ መሆኑ በመገናኛ ብዙሃን የተገለጸው በታክሲና በጠቅላላ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት መስጫዎች ውስጥ አፍና ፍንጫን ሳይሸፍኑ መግባት ክልክል መሆኑን እንጂ በየመንገዱ አፍና ፍንጫን መሸፈን አልተገለጸም በሚል ከሰሞኑ ፖሊስ ወሰደው እርምጃ ላይ ተቃውሞአቸውን ያሰሙ ሰዎች ታይተዋል ፖሊስም ከአራት በላይ መሰብሰብን የሚከለክለውን አዋጅ ለማስፈጸም ሰባት ሆኖ የሚሄዱ ነገር እንዴት ነው ያሰኘ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ መነጋገሪያ የሆነ ነው ሰዎች በሚበዙባቸው አካባቢዎች ማህበራዊ ርቀታቸውን መጠበቅ እንዳለባቸው ምክር ሲሰጥ አጠጋክቶ መሆኑም ሌላኛው ግርምታን የፈጠረ ጉዳይ ነው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ህዝብ በሚበዛባቸው አካባቢዎች ተጠጋግተው ያገኘዋቸውና አፍና ፍንጫቸውን ያልሸፈኑ እንዲሁም ደግሞ እጅ ለእጅ የተጨባበጡትን ማሰሩን እንጂ በሱ በኩል እየተሰጡ ስላሉት አስተያይቶች ያለው ነገር የለም እስካሁን ከ200 በላይ የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች በሀገሪቱ ቢኖሩም ሞት ያላስመዘገበችው ማዳጋስካር የዚህ ሚስጥሩ ያገኘሁት ባህላዊ መድኃኒት ነው ያለች ነው ማዳጋስካር ዓለምን ለፈተነው ጠቢባንን እንቅል ፍላሳጣው የኮሮና ወረርሽኝ ከጸረ ወባ ተክል የተዘጋጀው ኮቪድ ኦርጋኒክ መጠጥ ፍቱን መድኃኒት ነው ያለች ነው ከእጽዋት የተቀመመውና ጉዳትና ጥቅሙ ያልተረጋገጠው ኮቪድ ኦርጋኒክ መጠጥ በሽዎች በሚቆጠሩ ጠርሙሶች ለአፍሪካ ሀገራት እየተላኩ ነው ተብሏል በትምህርት ቤቶች ጭምርም መሰራጨቱ ተነግሯል የማዳጋስካር ፕሬዝዳንት ከመጠጡ የተጎነጩ ሌሎችም ይህን እንዲያደርጉ የሚያበረታታ መልእክት ካስተላለፉ ጀምሮ ከተለያየ አቅጣጫ ትችቶች ቢሰነዘርባቸው እሳቸው ግን መስሚያ የጥጥ ነው ያሉ ይመስላል ፕሬዝዳንቱ ከፍራንስ 24 ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ የተሰነዘረባቸውን ሂስ 
በብርቱ አጣጥለዋል ይሄንን ከእጽዋት የተቀመመ ፈሳሽ አውሮፓውያን ቢሆኑ ያገኙት ይሄንን ያህል ጥርጣሬ ይኖር ነበር ሲሉ ሌላው ዓለም ለአፍሪካውያን ያለውን ዝቅተኛ ግምት ወርፈዋል በአለም አራተኛ ትልቋ የአፍሪካ ደሴት በሆነችው ማዳጋስካር ፕሬዝዳንት የሆኑት ራጆ ኢሊና እስካሁን በሀገራቸው በኮሮና ቫይረስ የተያዘ ሰው 200 ያህል ቢሆንም የሞተ ግን የለም ብለዋል በዚህም በሀገራቸው ሞት ለመከሰቱ ሚስጥር ይኸው ኮቪድ ኦርጋኒክ ባህላዊ መጠጥ ነው ሲሉ ደረታቸው ነፍተው ተናግረዋል ይህን የማዳጋስካርን ፕሬዝዳንት ድርጊት እየተቃወመው ያለው የዓለም ጤና ደረጃት በመከራ ሂደት ያላለፈን ምርት ከመጠቀም እንዲቆጠቡ ደጋግሞ አሳስቧል የዓለም ጤና ደረጃት የአፍሪካ ክፍል ሐላፊ በቤተ መከራ ተፈትሾ ውጤት ካሳየ እኛም ለመተባበር ዝግጁነን ብለዋል ካልሆነ ግን ምርቱ ሰዎች በሽታውን መቋቋም እንችላለን የሚል አጉል ተስፋ ይሰጣቸዋል ጉዳትንም ያስከትላል የሚል ማስጠንቀቂያ አዘል መልክት አስተላልፈዋል በሌሎች ቤተ መከራዎች ሳይሆን በራስዋን በማዳጋስካር የመድኃኒት ፍተሻ ተቋም ያልተመከረው ኮቪድ ኦርጋኒክ በፕሬዝዳንቱ ይሁንታ ብቻ እየተቸበቸበ ነው ከዚህ ቀደም ፕሬዝዳንቱ ባህላዊ መድኃኒቱ ለኮሮና ቫይረስ ታማሚዎች ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ሰዎችም በኮሮና ቫይረስ እንዳይያዙም የማድረግ አቅም አለው ሲሉ መናገራቸው ይታወሳል የኢኮኖሚ ምንጯ የአሳ አርባታ እንደሆነ የሚነገርላትና 26.3 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ማዳጋስካር ኢኮኖሚዋ ደካማ ከመባሉት የአፍሪካ ሀገራት ተርታ የሚመደብ ነው ዓለምን ለፈተነው የኮሮና ቫይረስ ባህላዊ መድኃኒት አግኝቻለሁ ስትል የቻይናና የደቡብ ኮሪያ አምባሳደሮችን በመጋበዝ በይፋ አወቁልኝ ያለችው ማዳጋስካር በፕሬዝዳንቱ አማካኝነት ይህንን ባህላዊ መድኃኒት መክፈል ለማይችሉ በነጻ ለሌሎች ደግሞ በቅናሽ ይቀርባል ማለቷ ተሰምቷል ወታደራዊው የኢትዮጵያ መንግስት ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ በዘመቻ ሙሴ ከኢትዮጵያ ወጣችው እንስት በእስራኤል ከፍተኛ ሹመትን አግኝታለች በምስጥራዊው የሞሳድ ተልእኮ ከኢትዮጵያ ወደ እስራኤል ከሄዱ ዜጎች መካከል ለዚህ ከፍተኛ የሐላፊነት ቦታ በመብቃት የመጀመሪያዋ ሴት መሆኗም ተነግሯል በተስራኤላዊቷ ኒና ታማኖ ሻታ ከጠቅላይ ሚኒስትር ቤታንያሚን ኔታንያሁ ጋር የአንድነት መንግስት እየመሰረቱ ያሉትና የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ቦታ በሚረከቡት ቤኒ ጋንትስ ነው ለሚኒስትርነት የታጨቸው የቀጣዩ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤኒ ጋንትስ ፓርቲ አባል የሆነችው ቤተስራኤላዊቷ ኒና ታማኖ ሻታ የሀገሪቱ መንግስት ውስጥ የስደተኞች ሚኒስትር ሆና ተሹማለች ወታደራዊው የኢትዮጵያ መንግስት ስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ በ1976 እና 77 ዓመተ ምህረት እጅግ አስደናቂ በተባለው የዘመቻ ሙሴ በእስራኤል የሰለላ ድርጅት ከኢትዮጵያ እንዲወጡ ሲደረግ የአሁኑ አተሽዋሚ ሚኒስትር የሶስት አመት ጨቅላ ነበረች ኒና ታማኖ አሁን የ35 አመት ወጣት ነች በተለያየ ግዚያት ከኢትዮጵያ ወደ እስራኤል የሄዱ ቤተእስራኤላውያን መድሎ እንደሚፈጸምባቸው በተደጋጋሚ አቤቱ ታያቀርባሉ በዚህም ሳቢያ ተቀርብ አመታት ወዲ ተቃውሞአቸው ለመግለጽ ወደ ጎዳናዎች ለበርካታ ጊዜ ወጣዋል ኢትዮጵያውያኑ ቤተእስራኤላውያን 140 ሺህ የሚደርስ ቁጥር ያላቸው ሲሆን አብዛኛዎቹ ስራአት በመሆናቸው በአገሪቱ ውስጥ በደህነት ከሚኖሩት መካከል ይመደባሉ እንደ ቢቢሲ ዘገባ እስራኤል ውስጥ ተወልደው ያደጉ በርካታ የኢትዮጵያ ቤተእስራኤላውያን በአገሪቱ ጦር ሰራዊት ውስጥ በዳኝነት መስክና በፖለቲካው ውስጥ ተሳትፈው ስኬታማ ለመሆን ይችላል ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን